బ్యాంకాక్లో ఆసియన్ మంత్రుల సదస్సు థాయిలాండ్ రాజధాని బ్యాంకాక్లో జూలై పన్నెండు పదమూడవ తేదీలలో పద్మూడవ ఆసియన్ దేశాల రక్షణ మంత్రుల సదస్సును నిర్వహించారు ఈ సదస్సు సందర్భంగా ఆగ్నేయాసియా పాంత్ర దేశాలకు సుస్థిరత భద్రతను చేకూర్చేందుకు సంబంధించిన ఒప్పందంపై ఆసియన్ దేశాల మంత్రులు సంతకాలు చేశారు ఆసియన్ దేశాలకు ఎదురయ్యే సాంప్రదాయేతర అంతర్దేశీయ ముప్పులను ఎదుర్కోవడంలో పరస్పరం సహకరించుకోవాలని ఈ ఒప్పందంలో పేర్కొన్నారు ఆసియన్ అంటే అసోసియేషన్ ఆఫ్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ నేషన్స్ ఈ ఆసియన్ మంత్రుల సదస్సు బ్యాంకాక్లోని జరిగింది ఆసియన్ సభ్య దేశాలు బ్రూనై కాంబోడియా ఇండోనేషియా లావోస్ మలేషియా మయన్మార్ ఫిలిప్పీన్స్ సింగపూర్ థాయిలాండ్ వియత్నాం ఈ పది దేశాలు కూడా ఆసియాన్లోని సభ్య దేశాలు శ్రీలంకకు యుద్ధ నౌకను బహుకరించిన చైనా హిందూ మహాసముద్రంలో వ్యూహాత్మకంగా కీలకమైన శ్రీలంకకు పి సిక్స్ టూ ఫైవ్ అనే ఓ యుద్ధ నౌకను చైనా బహుమతిగా అందజేసింది జూలై ఎనిమిదిన ఈ నౌక శ్రీలంక రాజధాని కొలంబో చేరుకుందని శ్రీలంక నేవీ తెలిపింది తీర ప్రాంత గస్తీకి సముద్ర దొంగలపై పోరాటానికి ఈ నౌకను వినియోగించనున్నారు మరోవైపు శ్రీలంకకు త్వరలో తొమ్మిది కొత్త రకం డిస్కి డీజల్ రైళ్లను అందించనున్నట్లు చైనా ప్రకటించింది ఫేస్బుక్కు ముప్పై నాలుగు వేల కోట్ల జరిమానా సోషల్ నెట్వర్క్ల గోప్యత సమాచార రక్షణలో లోపాలు వంటి కారణాల వల్ల ఫేస్బుక్పై అమెరికా ఫెడరల్ ట్రేడ్ కమిషన్ ఎఫ్టీసీ ముప్పై నాలుగు వేల రెండు వందల ఎనభై కోట్ల జరిమానా విధించింది వ్యక్తిగత భద్రతా వైఫల్యాలకు ఓ సంస్థపై ఎఫ్టీసీ ఇంత భారీ జరిమానా విధించడం ఇదే తొలిసారి దీనికి సంబంధించిన వివరాలను వాల్ స్ట్రీట్ జనరల్ జూలై పద్మున్న ఓ కథనంలో ప్రచురించింది వినియోగదారుల వ్యక్తిగత గోప్యతకు భంగం క వాటిల్లకుండా ఉండేందుకు రెండు వేల పదకొండులో ఎఫ్టీసీ ఫేస్బుక్తో ప్రైవసీ సెటిల్మెంట్ను చేసుకుంది దీని ప్రకారం వినియోగదారుల సమాచారాన్ని తమ వ్యాపార భాగస్వామ్య సంస్థలకు అందించేటప్పుడు కొన్ని నియమాలు పాటించాలి అలా చేయని పక్షంలో జరిమానా విధించే హక్కు ఉంటుంది సోమాలియాలోని కిస్మాయోలో ఉగ్రదాడి దక్షిణ సోమాలియాలో సరిహద్దు పట్టణం కిస్మాయోలో జూలై పదమూడున జరిగిన ఉగ్రదాడిలో ఇరవై ఆరు మంది చనిపోగా యాభై ఆరు మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు ఈ ఉగ్రదాడిలో నలుగురు ఉగ్రవాదులు సహా కెన్యా టాంజానియా అమెరికా బ్రిటన్ కెనడా దేశాలకు చెందిన పౌరులు కలిపి మొత్తం ఇరవై ఆరు మంది చనిపోయారు ఈ ఉగ్రదాడికి తామే కారణమని అల్ షబాబ్ ప్రకటించుకుంది సోమాలియా ప్రభుత్వాన్ని కూలదూసేందుకు అల్ ఖైదా అనుబంధ ఉగ్రవ సంస్థ అల్ షబాబ్ దశాబ్ద కాలంగా ఈ చర్యలకు పాల్పడుతుంది టర్కీ చేరిన రష్యా ఎస్ నాలుగు వందలు క్షిపణులు రష్యా తయారీ గగనతల రక్షణ సంస్థ వ్యవస్థ ఎస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ క్షిపణులను టర్కీ కొనుగోలు చేసింది కొనుగోలులో భాగంగా మొదటి దేశ క్షిపణులు జూలై పన్నెండున టర్కీ రాజధాని అంకారాకు చేరుకున్నట్టు టర్కీ రక్షణ శాఖ వెల్లడించింది రష్యా నుంచి ఎస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ క్షిపణి రక్షణ వ్యవస్థలు కొనరాదంటూ అగ్రరాజ్యం అమెరికా చేసిన హెచ్చరికలకు టర్కీ ప్రభుత్వం లొంగలేదు జూలై ముప్పై ఒకటిలోగా కొనుగోలును రద్దు చేసుకోకుంటే ఎఫ్ థర్టీ ఫైవ్ యుద్ధ విమానాలపై టర్కీ ఆశలు వదులుకోవాల్సిందేనని అమెరికా తీవ్ర స్థాయిలో హెచ్చరికలు జారీ చేసింది ఇక తాజా కొనుగోలుతో అమెరికా టర్కీల మధ్య సంబంధాలు దెబ్బతినే అవకాశాలు చాలానే ఉన్నాయి గ్రీన్ కార్డు కోటా బిల్లుకు అమెరికా ఆమోదం గ్రీన్ కార్డులను ఒక్కో దేశానికి గరిష్టంగా ఏడు శాతం మాత్రమే మంజూరు చేయాలన్న కోటా పరిమితిని ఎత్తివేసే బిల్లుకి అమెరికా ప్రతినిధుల సభ జూలై పదకొండున ఆమోద ముద్ర వేసింది ఫెయిర్నెస్ ఫర్ హై స్కిల్డ్ ఇమిగ్రెంట్స్ యాక్ట్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ హెచ్ఆర్ వన్ జీరో ఫోర్ ఫోర్ పేరుతో జోలాఫ్రైన్ కెన్బర్గ్లు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరిలో ఈ బిల్లును ప్రవేశపెట్టారు ఈ బిల్లుకు మొత్తం నాలుగు వందల ముప్పై ఐదు మంది సభ్యులకు గాను మూడు వందల అరవై ఐదు మంది అనుకూలంగా ఓటు వేస్తే అరవై ఐదు మంది వ్యతిరేకించారు ఈ బిల్లు ద్వారా కుటుంబాల ప్రాతిపదిక వలస వీసా కోటాను ఏడు నుంచి పదహైదు శాతానికి పెంచడంలో వలసదారులకు భారీగా ఊరట లభిస్తుంది సెనెట్లోనూ ఈ బిల్లుకి ఆమోద ముద్ర పడాల్సి ఉంది 
ప్రస్తుతానికి దేశానికి గరిష్టంగా ఏడు శాతం మాత్రమే కోటా ఉంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎబోలా ఎమర్జెన్సీ కాంగోలో ఎబోలా వైరస్ విజృంభిస్తున్న నేపథ్యంలో ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ డబ్ల్యూహెచ్ఓ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎబోలా ఎమర్జెన్సీని ప్రకటించింది ఎబోలా వైరస్ కాంగోలోని గోమాకు విస్తరించిందంటూ కాంగో ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకటించడంతో డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది ఇంటర్నేషనల్ హెల్త్ రెగ్యులేషన్ ఎమర్జెన్సీ కమిటీ జూలై పంతొమ్మిదిన జరిపిన భేటీలో ఈ మేరకు నిర్ణయం తీసుకుంది రెండు వేల పద్దెనిమిది ఏడాదిలో ఎబోలా వైరస్ మూడు సార్లు వ్యాప్తి చెందడంతో అంతర్జాతీయ ఎమర్జెన్సీని ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే రెండు వేల పద్దెనిమిది ఆగస్టులో ఈ వైరస్ వెలుగు చూసినప్పటికీ నుంచి ఇప్పటి వరకు ఒక వెయ్యి ఆరు వందల మంది మృతివేత పడ్డారు మొదటిసారి రెండు వేల పద్నాలుగులో పశ్చిమ ఆఫ్రికాలోని ఈ వైరస్ గుర్తించినప్పుడు అంతర్జాతీయ హెల్త్ ఎమర్జెన్సీని ప్రకటించారు ప్రస్తుతం డబ్ల్యూహెచ్ఓ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎబోలా ఎమర్జెన్సీని ప్రకటించింది విద్యార్థులకు అత్యంత ఉత్తమ నగరంగా లండన్ విద్యార్థులకు ప్రపంచంలోని అత్యంత ఉత్తమ నగరంగా బ్రిటన్ రాజధాని లండన్ వరుసగా రెండోసారి మొదటి స్థానంలో నిలిచింది లండన్ తర్వాత టోక్యో మెల్బోర్న్లు వరుసగా రెండు మూడు స్థానాల్లో నిలిచాయి ఈ మేరకు బ్రిటన్కు చెందిన విద్యా ప్రమాణాల సంస్థ క్వాక్ రెల్లి సెమెంట్స్ క్యూఎస్ విద్యార్థులకు ఉత్తమమైన నగరాల జాబితా రెండు వేల పంతొమ్మిదిను జూలై ముప్పై ఒకటిన విడుదల చేసింది ఈ జాబితాలో మొత్తం ప్రపంచంలోని నూట ఇరవై నగరాలకు సంబంధించి ర్యాంకులను ప్రకటించారు భారత్ నుంచి బెంగళూరు ఎనభై ఒకటవ ర్యాంకు సంపాదించుకోగా తర్వాత స్థానాల్లో ముంబై ఎనభై ఐదో ర్యాంకు ఢిల్లీ నూట పదమూడవ ర్యాంకు చెన్నై నూట పదహైదవ స్థానాల్లో ఉన్నాయి ఇది ప్రపంచంలో మొత్తం నూట ఇరవై నగరాలకు సంబంధించి ర్యాంకింగ్ను విడుదల చేశారు డిస్కవరీ టీవీ ఛానల్లో మోదీ డిస్కవరీ టీవీ ఛానల్ ప్రసారం చేసే మ్యాన్ వర్సెస్ వైల్డ్ ప్రత్యేక ఎపిసోడ్లో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కనిపించనున్నారు పర్యావరణ మార్పు వల్ల ఎదురయ్యే సమస్యలకు ప్రముఖంగా ప్రస్తావిస్తూ డిస్కవరీ ఈ ఎపిసోడ్ను రూపొందించింది ఈ కార్యక్రమంలో సాహసాలు చేస్తూ కనిపించే బేర్ గ్రిల్స్తో కలిసి మోదీ కూడా ప్రత్యేక ఎపిసోడ్లో నటించారు ఇందుకు సంబంధించిన షూటింగ్ ఉత్తరాఖండ్లోని జిమ్ కార్బెట్ జాతీయ పార్కులో జరిగింది ఆగస్టు పన్నెండున నూట ఎనభై దేశాల్లో ఈ కార్యక్రమం డిస్కవరీ ఛానల్లో ప్రచురం కానుంది బ్రిటన్ ప్రధానిగా బోరిస్ బాధ్యతల స్వీకరణ బ్రిటన్ యాభై ఐదవ ప్రధానమంత్రిగా కన్జర్వేటివ్ పార్టీ సీనియర్ నేత బోరిస్ జాన్సన్ జూలై ఇరవై నాలుగున బాధ్యతలు స్వీకరించారు బ్రెగ్జిట్పై వివాదం కారణంగా ఆ దేశ ప్రధాని బాధ్యతల నుంచి తెరిస్తామే దిగిపోవడంతో కొత్త ప్రధానిగా బోరిస్ జాన్సన్ ఎన్నికైన విషయం తెలిసిందే దీంతో రాణి ఎల్జిబెట్ టూ బోరిస్ను ప్రధానిగా నియమించింది ప్రధానిగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన బోరిస్ మంత్రివర్గంలో మార్పులు చేశారు మొత్తం ముగ్గురు భారత సంతతికి చెందిన ఎంపీలకు జాన్సన్ తన టీంలో స్థానం కల్పించారు ప్రీతి పటేల్ రిషి సునాక్ అలోక్ శర్మ అనే భారత సంతతి ఎంపీలు కొత్త కేబినెట్తో చోటు దక్కించుకున్నారు ప్రీతి పటేల్ హోంమంత్రిగా రిషి సునాక ట్రెజరీ విభాగానికి చీఫ్ సెక్రటరీగా నియమితులయ్యారు అలోక్ శర్మకు ఇంటర్నేషనల్ డెవలప్మెంట్ శాఖ బాధ్యతలు అప్పగించారు ట్యూనీషియా అధ్యక్షుడు ఎసిబ్బి కన్నుమూత ట్యూనీషియా ఐదవ అధ్యక్షుడు బెజీ కేడ్ ఎసిబ్బి అనారోగ్యం కారణంగా జూలై ఇరవై ఐదున కన్ను మూశారు ట్యూనీషియాకు దీర్ఘకాలంగా పరిపాలించిన నియత్త జినే ఎల్ అబిదినే బెన్ అలీ ప్రభుత్వం అరబ్ వసంత ఉద్యమం దాటికి కుప్పకూలింది ఆ తర్వాత ట్యూనీషియా ప్రధానిగా ఎస్సిబ్బి ఎన్నికయ్యారు అనంతరం ట్యూనీషియా ఐదవ అధ్యక్షుడిగా ఎస్సిబ్బి ఎన్నికయ్యారు ట్యూనీషియాకు ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఎన్నికైన తొలి అధ్యక్షుడు ఎస్సిబ్బి ప్రపంచంలో అత్యంత సీనియర్ నాయకుల్లో ఈ ఎస్సిబ్బి ఒకరు ఎస్సిబ్బి మరణంతో మహ్మద్ ఎన్నసూర్ తాత్కాలిక బాధ్యతలను చేపట్టారు ట్యూనీషియాకు ప్రజాస్వామికంగా ఎన్నికైన తొలి అధ్యక్షుడు ఎస్సిబ్బి అత్యంత ప్రభావశీల సిఈఓ జాబితా విడుదల ప్రతిష్టాత్మక సిఈఓ వరల్డ్ మ్యాగ్జైన్ జూలై ఇరవై తొమ్మిదిన ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యంత ప్రభావశీల సిఈఓ రెండు వేల పంతొమ్మిది జాబితాను విడుదల చేసింది నూట ఇరవై ఒక్క మందితో కూడిన ఈ జాబితాలో వాల్మార్ట్ సిఈఓ డగ్లస్ మెక్మిలాన్ అగ్రస్థానంలో నిలవగా రెండవ స్థానంలో రాయల్ డచ్ షెల్ గ్లోబల్ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ బెన్ వాన్ బెవుర్డెన్ నిలిచారు మూడవ స్థానంలో ఆర్సిలార్ మిట్టల్ చైర్మన్ అండ్ సిఈఓ లక్ష్మి మిట్టల్ ఉన్నారు అత్యంత ప్రభావశీల సిఈఓల జాబితాలో పది మంది భారతీయులకు చోటు లభించింది 
भारत को चंदन यांकिंग विषया की वस्ते अर्शिल मिट्टल चीफ लक्ष्मी मिट्टल मूडव यांक तो मुझे निचार अच्छे आये कंपनी केन्द्रा लग्जर्ग पे जी दी तो नलब तुमदव यांक उ मुकेश अंबानी देश में तुम स्था दुक अरवे तुमदव यांक तो ईओसी सीईओ संजीव सिंग देश में रेडव स्था में उबई एडव यांको ओएनजीसी सीईओ रविशंकर् देश में मूडव स्था में उ